Colleghi Nicolò Pierotti si è pronto a rispondere alle vostre domande, cominciamo con Antonino Massara Febea. Vabbè, oggi credo eh, che tu ti sia rincuorato no, rispetto alla prestazione di Cittadella, Cittadella che ha vinto anche oggi in rimonta, segno che è una squadra sgorbutica e rimanere in 10 non è stato facile. Oggi due aspetti positivi, avete meritato la vittoria che che ne dica Tesser, lottato su ogni pallone fino alla fine e poi se ci vuoi raccontare comunque il riabbracciare il pubblico perché alla fine... Eh, così come c'è bisogno di una buona informazione eh, c'è bisogno anche di un pubblico da ritrovare dal primo all'ultimo minuto Sì assolutamente, eh, parto dall'ultima domanda è stato importante ri riunirsi con il pubblico perché magari ci sono stati de dei fraintendimenti le scorse partite eh, però noi, noi ci siamo, noi abbiamo fatto vedere che la squadra è super unita e secondo me oggi abbiamo stra meritato di vincere Abbiamo avuto tante occasioni, siamo rimasti in partita dopo il pareggio. E, e sì, appunto, come dici te, magari anche la vittoria del Cetto dell'Oggi rimonta significa che è una squadra tosta. Noi purtroppo siamo, abbiamo avuto dei, degli episodi sfortunati, e, però una vittoria fondamentale che ci fa vivere questa, questa altra settimana che ci aspetta molto più serena. Consolato Cicciù, stretto web radio sportiva. Mentalmente penso che prima di di oggi ci fosse una sorta di masso di macigno enorme davanti a voi si può dire che l'abbiate scacciato via definitivamente perché era chiaro che dopo tutte queste sconfitte serviva una vittoria anche in maniera sporca non lo è stata oggi perché era meritata però sono quei classici momenti in cui continuando a perdere poi un po' di serenità si perde anche si è visto magari anche un po' nel finale quando un po' ci si è abbassati giustamente perché si aveva un po' di paura vi siete tolti un macigno definitivamente si può dire? Uh... Sì, diciamo che eh, questa vittoria era fondamentale per il morale, sì, perché eh, fare prestazioni, non meritare di perdere, e, eh, passare magari questo mese più a, a soffrire, più... Uh, però ci siamo compattati, e è normale secondo me abbassarsi un po' alla fine, loro hanno tanti saltatori e l'hanno provato in tutti i modi a buttare la palla lunga, a cercare di creare occasioni. Ci siamo stati uniti e sì, diciamo che non è un macigno, però... Eh, siamo soddisfatti perché abbiamo sempre lavorato in maniera corretta in questo mese, in queste settimane quindi ci fa stare meglio questa vittoria, assolutamente Eva Giumbo, Reggio TV Ciao, intanto complimenti Grazie. oggi non ne hai persa una, non hai perso un contrasto sei stato eh, praticamente perfetto, tra i migliori in campo ovviamente è arrivato anche, è arrivato anche il gol ti chiedo... Ehm, tutto questo mix di emozioni no? che sono state tante anche credo tuo fratello in gol quindi oggi insomma fratelli Pierozzi show. Eh, ti chiedo eh, se sei riuscito perché ti abbiamo visto un po' in affanno come diceva anche il collega Consolato Cicciù nelle ultime partite nonostante tu sia comunque un punto di riferimento ormai per questa regina ti chiedo possiamo considerare un po' alle spalle tutto questo momento scuro oppure ancora pensi che eh, ci sia qualcosa su cui lavorare per poter abbandonare definitivamente e quindi ritornare ad essere la regina che abbiamo visto nel girone d'andata No, eh, diciamo sì che anch'io non ero magari contentissimo delle ultime mie prestazioni, forse ero un, un po' più stanco un po' più eh, in un momento un po' così poi eh, è, è fisiologico magari dopo qualche mese però oggi era, era proprio la scintilla che ci voleva sia a me sia alla squadra e, ma come eravamo tranquilli due settimane fa quando abbiamo perso dopo Pisa dopo Cittadella siamo super convinti ora che si torna e torneremo sicuramente la regina di novembre di dicembre dove eh, affrontavamo ogni partita e la dominavamo quindi siamo super tranquilli siamo sereni e, sia io personalmente la squadra dobbiamo continuare così altre domande per Nicolò Domenico Geria, Reggio del Pallone eh, buonasera Nicolò intanto mi associo ai complimenti per la, per la prestazione eh, ti volevo chiedere tante volte si, non si, si parla a sproposito di fortuna e di sfortuna nel mondo del calcio però sono capitati nelle ultime partite anche piccoli episodi che hanno un po' indirizzato le partite eh, mi riferisco ad esempio a Cittadella il gol del pareggio con una deviazione del tuo compagno di squadra, un autogol Ecco oggi il vantaggio, il tuo gol è arrivato con una deviazione di un avversario, ecco forse quel piccolo episodio di fortuna che serviva anche per spezzare una sorta di maledizione. Ma sì, io sono convinto che la fortuna arriva e ti può giocare a favore e ti può giocare anche la sfortuna, eh, però se, se le prestazioni ci sono, se il lavoro c'è, 
eh, la, puoi fa- la puoi considerare come un fattore meno rilevante eh, non, non ci possiamo affidare sempre agli episodi a, favore, episodi a sfavore però una mano ce l'ha data sul primo gol ci ha fatto scattare la scintilla e va benissimo così ecco. Franco Pellicano, Gazzetta del Sud Puoi descrivere il tuo gol? Mi pare c'è stata la deviazione di Ponzi se non vado errato sulla sì, tua... sì. Il tiro era comunque nello specchio ma non era un tiro fortissimo Di, pia- di piatto destro insomma, Sì, mi pare, diciamo che ha alzato la traiettoria sì. Sì. Però va benissimo, eh, mi prendo il gol assolutamente segnare. Anzi meglio Ti stai avvicinando alla tua media Piano piano, cioè, piano, piano. Ci arriverai sì, a 7-8 sì. gol eh, Magari, magari, speriamo <ride> E va Giumbo? Abbiamo subito questa trasferta con il Cosenza, quindi si giocherà eh, immediatamente tra qualche giorno, poi si ritornerà di nuovo sabato. Eh, mi domando, si parla un po' di, eh, questa, spesso, di questa rosa corta della regina, insomma, anche se siete tanti, però alla fine c'è uno zoccolo duro e tu sei uno di quelli. Eh, potrebbe esserci qualche difficoltà tu dici, per questa partita infrasettimanale, c'è un po' di stanchezza, ho visto di Chiara anche un po' dolorante nel finale, oppure siete tranquilli per questo turno infrasettimanale? No, io penso affrontiamo la pross- le prossime partite con, con tantissima voglia e tantissima convinzione. Eh, magari abbiamo due o tre infortunati, ma fa parte de- della rosa di una stagione, quindi non ci dobbiamo assolutamente preoccupare perché... Comunque siamo tanti e siamo tutti gente super pronta, allenata benissimo e quindi eh, affrontiamo queste partite come, come tutte le altre in modo super sereno. Pasquale Pacetta a punta di penna. Ciao Piero, Ciao. complimenti Grazie. innanzitutto per la prestazione e per la bella stagione che stai affrontando. Oggi ti abbiamo visto molto carico dopo il gol, eh, incitare il pubblico questa è una cosa veramente bella in un periodo dove l'unione del gruppo si vede sempre e fa molto piacere per chi viene allo stadio vedere i ragazzi in compatti è davvero una cosa molto bella e abbiamo ascoltato prima Mister Tesser dove parlava di risultato bugiardo ma non, non credo che sia stato così visto in generale nell'economia del gioco e cosa pensi su in generale e che voto dai al Piero di oggi e che voto diamo alla regina ma allora dopo il gol è stato un gesto istintivo quello di incitare il pubblico quello di di portarlo dalla nostra parte perché anche oggi erano numerosi e e averli con noi ti dà una spinta davvero troppo importante secondo me la vittoria è meritata poi ognuno può dire magari giustamente quello che vuole portare tutto dalla propria parte però la vittoria è meritata, abbiamo creato molte più occasioni e il voto, non lo so, non sta a me darmi voti ma è positivo, super positivo dobbiamo fare questo, era l'unico obiettivo era questo grazie grazie a tutti